Bien, estamos de regreso. Violación del principio de racionalidad del gasto público. El veto aduce que el vicio de inconstitucionalidad que ha sido puesto en evidencia no solo tiene implicaciones sobre la esfera jurídica de los ciudadanos en el igualitario ejercicio de su derecho al sufragio, pasivo de optar por cargos públicos, transgresiones que vulneran los artículos 3 y 72, ordenal tercero de la Constitución de la República, sino también trasciende a los principios necesarios de la adecuada estructura de un presupuesto destinado a la ejecución de las funciones de las entidades públicas en el orden de satisfacer los intereses y los derechos de la población salvadoreña, siendo uno de aquellos el, equil el equilibrio presupuestario consagrado en el artículo 26 de la Constitución en su manifestación de la racionalidad del gasto público. El otro, el otro argumento del equipo jurídico, el presidente, para, para sugerir el veto de esta reforma. Bueno, creo que los dos argumentos son eminentemente débiles y eh, creo que no, no están acorde a, a la posición jurídica. Entonces, en ese sentido, creo yo que debe de buscarse otro argumento que sea evidentemente jurídico para que pueda eh, tener el peso del veto. ¿eh? Ahora, eh, el tema de la igualdad y el tema de la racionalidad del gasto, no sé si aplicarla en este caso porque las impresoras en la actualidad te imprimen a full color. ¿eh? Entonces, y digo esto porque yo trabajé 17 años en una, en una imprenta, que por cierto era una de las imprentas que le hacía las papeletas al Tribunal Supremo Electoral. Y si le pones eh, un color más, un color menos, recordemos que eh, lleva todas las banderas de todos los partidos políticos. Entonces, imagínate hacer cuadrar todos esos colores, pues lo haces por medio de un sistema que se llama CMYK, ¿verdad? donde unís cuatro colores y los cuatro colores te forman un universo más de 300.000 tipos de variedades de colores. Ahora, en cuanto al, al, a la tinta, eso no habría ningún problema. ¿Que vas a incrementar el precio porque va a llevar el rostro de los alcaldes? No. En cuyo caso tal vez sería el tema del de tamaño de la papeleta. Pero igual, el tamaño que te va a aumentar sería un, un costo mínimo de gasto. Que por cierto, dicho sea de paso, en los alcaldes ustedes saben que ahí sí lleva el... Sí. el ya, ya bueno, de rostro, el entonces magistrado es una sábana ¿verdad? el Básicamente. magistrado Guillermo Wellman eh, del Tribunal Supremo Electoral advirtió que incluir la fotografía en las papeletas implica un incremento en el presupuesto ordinario para las elecciones 2021 de 122.791 122.791 es la cifra, ya estoy yo como el diputado 122.000 no dólares considera, <risa> <risa> considerando <risa> Considerando que la proyección de las papeletas a imprimir para los comicios para alcaldes y diputados será de 6.1 millones, mm. el costo por papeleta con foto de los aspirantes alcaldes sería de 12 centavos de dólar más, lo que significaría un costo total de 736.750. Mm. Igual. Yo, yo creo que. Pareciera ser que este argumento tiene un poco más de si, sustento. Si, si comenzamos a comparar el argumento de la desigualdad con el tema presupuestario, es más mm. atendible el tema económico. Pero mmm, donde yo no estoy de acuerdo, eh, y eso habría que evaluarlo, por lo que nos dice Jaime, el tema del real incremento del costo, pero eh, el punto es que no lo veo tampoco hasta el extremo de considerarlo inconstitucional, porque ese es otro de los temas. Recordemos que se puede vetar un proyecto de ley por inconstitucional o por inconveniente. En este caso, las razones que expresa la Presidencia de la República me parecen más... Eh, relacionadas a la inconveniencia de realizar un gasto a eh, el hecho de que estén vulnerando principios constitucionales, entonces eh, digo ese, ese argumento puede ser más atendible pero teniendo esa salvedad que es más un tema de inconveniencia uh -huh. o sea porque también la reforma, lo que yo mencionaba hace un momento, parece que viene más en el sentido de ser conveniente para algunos candidatos y algunos partidos el que aparezca la, la imagen del candidato alcalde o sea, un tema de conveniencia. Igual creo yo que el veto del presidente eh, significaba más inconveniencia que, que sí. il, inconstitucionalidad. Bueno, eh, Eduardo, en realidad los diputados tienen votos suficientes, los dos principales partidos políticos tienen para superarlo. 43 votos para poder de, superarlo. De hecho se ha estado mencionando eso, que lo van a superar, pero ahí viene el problema y por eso hacía la alusión del tipo de veto. Si es veto por inconveniencia... Los diputados. O sea, los... ¿qué van a argumentar los diputados para superar el veto? ¿Pudiera determinar esto como en la otra en la otra inconstitucionalidad del presidente 
y que lo superaron el veto los diputados que termine esto en la sala exacto, de si se si hubiera vetado por inconveniente y superan el veto el presidente no le queda más que sancionar el decreto y mandarlo a publicar pero como lo vetó por inconstitucional entonces sí, sí, sí. ahí es cuando uh -huh. hay dos opciones, el presidente lo recibe cambia de postura y lo sanciona o va a la sí. Corte Suprema es decir, y pero sala. también o sea que que se curaron en salud los, los jurídicos de casa presidencial, es decir, Bloquearon argumentaron, o argumentaron claro. el, 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 la violación constitucional para que esto lo diga la sala, la sala y Así no es. que a un automático a él le toque mandarlo a publicar en el diario oficial. Buena estrategia, ¿verdad? Digamos, en el sentido de, de lo, sí, del trabajo. Sí, es, es buena estrategia, pero eh, que tenga peso constitucional lo que está alegando, esa es otra situación, ¿verdad? que evidentemente no va a pasar el examen de admisión de la sala de la el sala problema de es que el calendario electoral corre, ¿verdad? Sí, Continúa. Sí, sí, sí. Y esto imagínate que dice, vale, vamos a superar el veto. Bueno, dice el presidente, lo superaron, pero aquí yo, nosotros argumentamos una violación constitucional. Esto que lo dirima la sala de lo constitucional. Sí, no, y pero, allá a ver cuánto tiempo se van a tardar en... en, eh. en pero es que, es que cuando analizas el, el, los argumentos que te están dando, o sea te están citando artículos que no tienen que ver con los puntos Ajá. argumentados. Más o sea, bien, están tratando de cazar esa realidad a un principio de rango O sea que para ti no tendría que tener mucho análisis la, la sala. No, porque el, el, los argumentos no son argumentos uh -huh. constitucionales. Más bien, coincido con lo que dice Eduardo, son argumentos de inconveniencia, pero no inconstitucionales. Por lo tanto... La sala, al, al verificar que efectivamente no hay ningún precepto constitucional y hace una valoración de, de, de lo alegado, pues evidentemente creería yo que no, no pasaría el examen ni siquiera de admisión de esa de esa de de ese conflicto entre el Ejecutivo y el, y, el, y el Legislativo. Entonces, en ese sentido, creo que ahí podría terminar la situación. Ahora, el fondo creo que es un poco más crítico creería yo que más bien estamos eh, desde ya a ratos eh, una, una división eh, entre el ejecutivo y el legislativo pues no se ponen de acuerdo creo que más bien es de extender los puentes y comenzar a conversar sobre estos temas y para que no estemos gastando recursos en uno enviar un proyecto, el otro vetarlo y luego eh, poner en medio a la sala de lo constitucional esto efectivamente pues le resta recursos y tiempo al Salvador porque hay otros procesos que quizás son más importantes que se puedan dirimir desde la sala ahora yo creo que el, el, el señor presidente eh, cuando no era eh, presidente pues ustedes se recuerdan que él era bien pro eh, sobre estos espacios democráticos que participaran mucho más jóvenes que el voto por rostro era importante ahora Creo yo que estando ya como presidente veo una diferencia en ese tema y, y yo creo que es aquí donde debemos de centrarnos para que el, los espacios estos democráticos que se han alcanzado a fuerza de resoluciones de sala de lo constitucional sigan eh, avanzando, pero no sé si tenemos la aritmética política o la voluntad más bien dicho política los partidos de querer ir abarcando esos espacios. Al contrario, creo yo que aunque... La sala les ha dicho, tienen que crear una ley de partidos políticos, eh, tienen que democratizarse internamente, que las, eh, los candidatos que van a elegir para diputados, para alcaldes y para presidentes tienen que ser elegidos internamente por sus bases. Entonces, todo eso no le ha gustado definitivamente a los partidos políticos, pero que a fuerza de resoluciones se han alcanzado esos espacios. Y es ahí donde creo yo que debemos de continuar avanzando como sociedad salvadoreña. Muy bien. Eh... Bueno, al final como hemos de entender y por la separación de atribuciones, de la separación de los poderes de Estado, pues esto eh, será ya materia de eh, si los diputados tienen la aritmética legislativa. Y la tienen. Sí, y la tienen y parecen que si van a superar el veto del, del presidente de la República. So, sobre eso, Josué, yo creo que es necesario hacerle un llamado también a la Asamblea Legislativa. Ajá que esto eh, no se meta en un esfuerzo de, de gaste institucional, de la energía institucional para algo que no es trascendente. O sea, que solo es trascendente para los uh -huh. partidos, para algunos candidatos. ¿Por, ¿Por qué digo esto? 
hay otras reformas que no se están abordando y que son prioritarias desde nuestro punto de vista para la elección. Por ejemplo, el tema de la tecnología en mesa para el escrutinio. Ah, sí, sí, tenemos. Eso, razón. eso, el, el tema de. O sea, que ah, se están perdiendo fuerzas, recursos. Exacto, en, en, en algo que no. Eh, que digo, o sea, si está o no está, no va a incrementar desde mi óptica eh, el nivel democrático de la elección, sino que hay otras reformas que se deben de estar analizando y que esas sí se deberían de estar discutiendo y haciendo este desgaste de instituciones eh, eh, para aprobarlas. Y, y ese es un caso. Ya el, el, el tribunal presentó el presupuesto, 53, 54 millones de dólares. No sabemos qué es lo que va a decir Casa Presidencial sobre este presupuesto. Sobre eso se deberían de estar pronunciando y eso es, debería de ser la discusión. ¿Por qué? Porque vamos a una elección compleja, porque se eligen diputados de asamblea legislativa y parlacen. Entonces eso va a implicar un mayor tiempo de escrutinio, mayor complejidad del escrutinio y si no hay una buena capacitación y aunque lo hubiera, por el tiempo de escrutinio que se va a consumir va a significar eh, sin duda algún tipo de problemática el día de la elección. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, tiene que haber un apoyo tecnológico para la mesa para que uh -huh. sea más fluido el proceso de escrutinio, no tan cansado, porque recordemos que se ha aumentado de 600 a 700 votantes por urna. Y esto, si, si seguimos una, un, una lógica, una lógica eh, que obviamente la, la votación no es 2 más 2, pero que lleguen 50 personas más por urna, que lleguen 50 más, es significativo. eso ya es una hora al menos de escrutinio, porque son 50 papeletas más sí, que escrutan. Entonces, eh, digo, y aquí el llamado a la comisión de reformas, hay que ponerle atención a otros temas y no estar eh, en este tema de la cara en la papeleta municipal. ¿Te parece a ti? Bueno, comparto parte de lo que dice Eduardo, pero quiero insistir, creo que el rostro es importante. En lo particular creo que es importante porque son espacios que al final eh, son, son parte de la democracia, saber por quién vas a votar. O sea, eso creo que es, es, es básico para los salvadoreños, conocer a quién le va a endosar su, sí. a quién le va a endosar su eh, parte de su, de su soberanía, que se la presta por un periodo a ese alcalde, ese diputado o, esa, o ese presidente, por decir algo. Entonces... Y, 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 y también comparto la parte que creo que hay otras cosas más importantes también que estar gastando esos recursos en, en esos conflictos entre el legislativo y el, y el, y el, y el, y el ejecutivo. ejecutivo. Creo que es importante hablar sobre eh, el, el padrón electoral, ¿verdad? cómo vamos a hacer para depurar ese padrón electoral que creo que es una de las cosas que ha sido una piedra en el zapato en los últimos 30 sí. años para el Tribunal Supremo Electoral. El otro es el voto en el exterior que no se ha podido eh, concretizar un, un proyecto firme para darle acceso a todos aquellos salvadoreños, aunque están ilegítimos en los Estados Unidos, muchos de ellos puedan tener ese acceso para que puedan votar. El otro tema que creo que es importante es el voto residencial, que al final ya no se platicó sobre ese tema, que son aspectos que al final van a mejorar la democracia del país y le van a dar el acceso o más bien se va a pluralizar la igualdad para que todos los salvadoreños puedan ejercer el sufragio sin, sin ningún límite. Y eso es lo que básicamente se debería estar discutiendo. Pero es lamentable que hoy por hoy se pues, estén gastando recursos y energía en este tipo de temas. Bueno, vamos a hacer la pausa. Eh, creo que se entiende de sobremanera el hecho de que hay cosas más importantes en lo que los diputados deberían de centrar sus energías, los recursos y el tiempo. ¿verdad? y que pareciera ser como que no les está importando demasiado en la Comisión de Reformas eh, Electorales, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está. Ahora, en lo que parece ser, si están invirtiendo tiempo los diputados, deben ver cómo le quitan el fuero al presidente. ¿verdad? Y lo que ha generado más polémica aún es que el presidente del Coena lo dijera en un espacio de televisión nacional, que tiene no solo los votos de él, sino de los de otros partidos, y llegó a embargar los votos de otros partidos políticos. Y en esa polémica estamos. Y de eso vamos a hablar, regresar de la pausa. Ya regresamos.